असलम आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक वेडिंग गेस्ट आई मेकअप जो कि आप बारात डे पर कैरी कर सकते हो ये मेकअप मैं बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी इस वीडियो में उन सारी लड़कियों के लिए जो चाहती हैं कि किसी भी शादी के फंक्शन पर अपना मेकअप खुद अच्छे से कर सकें या बिगिनर्स हैं नया नया मेकअप सीख रही हैं और प्रैक्टिस करती रहती हैं तो उन सब के लिए मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है हेलो गाइज मेरा नाम जैनब है मैं मेकअप और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ अगर आप नए हो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक आपने ज़रूर करना है आपका एक लाइक का बटन प्रेस करना और आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है हमें कि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस तरह मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले मैं लेंस यूज़ कर रही हूँ आप किसी भी अच्छी ब्रांड के जो है लेंस बाई कर सकते हो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लोकल मार्केट से मिलने वाले लेंस आप बिल्कुल जो बिल्कुल सस्ते से मिलते हैं वो मत यूज़ करो वो आपकी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं इसके बाद मैं इस एंगल ब्रश की मदद से और इस जूश के ब्राउ वॉमेंट की मदद से अपना ब्राउ जो है फिलअप कर रही हूँ आप अपने ब्राउज को फिलअप करने के लिए कोई भी डार्क कलर का आई भी यूज़ कर सकते हो या जो भी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है उसकी मदद से सिंपली आप अपने जो पार्ट ज़्यादा उड़ा हुआ है आपके आईब्राउज का जो कम है वहाँ से ज़्यादा इसको फिलअप कीजिए और फिर जो बाकी प्रोडक्ट लगा रह जाए आपके ब्रश से आपकी ब्रश पर उसकी मदद से जो आपका फ्रंट पोर्शन है उसको फिलअप कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि ब्राउन डार्क ब्राउन चॉकलेट शेड यूज़ की ये ब्लैक शेड जो अपने आईब्रोज को फिलअप करने के लिए मत इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा डार्क और हार्श हो जाता है हमारी आईज पर इसके बाद मैं एक स्पूली की मदद से अपने आईब्रोज को अच्छी तरह कॉम कर रही हूँ इससे क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया था वो इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एकदम बैलेंस हो जाए इसके बाद मैं मीडियम ब्राउन रिमल का ये जो ब्राउ जेल ब्राउ दिस वे के नाम से है आपको मेकअप सिटी से आसानी से मिल जाएगा ये इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी ब्राउज़ को कॉम करने के लिए अपनी एज अ ब्राउज जेल आप देख सकते हो कि इसके अप्लाई करने के बाद आपको एक वाजह फ़र्क नज़र आ रहा है मेरी दोनों आईब्राउज में तो मैंने ये मीडियम ब्राउन जो है खुद चूज़ किया है आप चाहो तो डार्क ब्राउन भी इसका शेड यूज़ कर सकते हो अक्सर ऐसे होता है कि आईब्राउज जो है फिलअप करते हुए बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हैं तो हम जब इस जैसे ही इस ब्राउज को ऊपर अप्लाई करते हैं तो एकदम वो नेचुरल लुक पे वापस आ जाती हैं जैसा कि आपको मेरी वीडियो में भी नज़र आ रहा है और बाय द वे ये प्रोडक्ट मेरी फेवरेट तरीन बन चुकी है मैं जो अभी इस्तेमाल करते हुए एक दो दिन हुए हैं लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मुझे ये पहले ही बाय कर लेनी चाहिए थी जो कि मुझे अब जाके मिली इससे आपका मेकअप जो है और भी ज़्यादा नेचुरल और एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि नो मेकअप आपने कोई भी गलत ऊपरी चीज़ आपने अपने फेस पर नहीं लगाई हुई इसके बाद मैं अपने आईब्रोज को जो है नीटअप करने के लिए ये क्राइलोन की स्टिक यूज़ कर रही हूँ और आप देख रहे हो कि मैं आज आईवरी यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फेयर स्टिक है मेरे स्किन टोन की भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइटर शेड है तो तो गर्ल्स मैं आपके साथ आज एक सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ आप इसे टिप भी कह सकते हो ट्रिक भी कह सकते हो कि जब भी अगर आप कभी भी गलती से कोई लाइटर शेड का कंसीलर या फाउंडेशन कुछ भी बाय कर लेते हो जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते अपने फेस पर तो उसको आप एज अ कंसीलर यूज़ कर लो अपने आईब्रोज को नीटअप करने के लिए अपनी जो है आई पर एज अ कंसीलर यूज़ कर लो आप देख सकते हो कि वीडियो में कितना ज़्यादा लाइटर शेड दिख रहा है ये आईवरी स्टिक मेरी आँखों पर तो इट्स ओके इट्स टोटली ओके मैंने अपने पूरे फेस पर अप्लाई नहीं किया एज अ कंसीलर अप्लाई किया है इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं पहला फ़ायदा तो ये कि आप जब एक दफ़ा इस तरह यूज़ करो पहले तो इंस्टेंट जो आपके एकदम मेकअप में चेंज आएगा इतना अच्छे से आपकी आई शेडो भर के आएगा मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और ओके okay, लड़की यहाँ पर जो मैंने ये ब्यूटी ब्लैंड यूज़ कर रही हूँ ये मैं मिनीसो का मिनी जो है यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर करना था इसको पानी में डिप करने के बाद इसका साइज तो इंक्रीज़ हो जाता है औरिजिनल है लेकिन ये ब्लैंड करते वक्त सारे का सारा प्रोडक्ट अपने अंदर ले जाता है मुझे ये इसका नेगेटिव पॉइंट लगा तो दूसरी आंख पर जो मैं अपनी फिंगर की मदद से इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ तो आप देखोगे कि जो मैंने फिंगर की मदद से अपना कंसीलर जो है ब्लेंड किया था अपनी स्टिक वो ज़्यादा अच्छी ब्लेंड हुई जबकि दूसरी आंख पर मेरा वो काफ़ी कम हो चुका था खैर तो आप जब लाइटर शेड यूज़ करोगे इससे आपका कलर जो है अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे आपका मेकअप डिफरेंट लगेगा और आपको इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा फेयर आपका फेस नहीं हो रहा सिर्फ आई हो रही है जो कि बाद में आई से कवर हो जानी है इसको मैं सेट करने के लिए एयरसपन का ये लूज़ पाउडर यूज़ 
कर रही हूँ आपने ये हमेशा बात ध्यान में रखनी है कि जैसे ही कंसीलर अप्लाई करो अपनी आँख पर उसको फ़ौरन से किसी भी लूज़ पाउडर से फेस पाउडर से सेट कर लो अगर हम सेट नहीं करते तो क्योंकि हमारे हर एक आँख में लाइन्स हैं जैसे ही हम आँख खोलते हैं तो आँख पर लाइन्स बन जाती है ना तो वहाँ पर क्रीज कर जाता है कंसीलर हमेशा तो इसको पाउडर से सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेम वाले जो था कंसील स्टिक उसी की मदद से मैं अपने आईब्रोज के ऊपर वाले भी हिस्सा थोड़ा सा मैं जो है कर लूँगी इससे ब्राइटन अप लगता है और इसके बाद जो एफ एस फोर्टी फाइव स्टिक है ये यूज़ कर रही हूँ अपने बाकी फेस पर आप देख सकते हो आपको फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा और मैं आपको बताती जाऊँ जो क्रैलोन की स्टिक्स हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाती हैं फ़ौरन अप्लाई करते हैं तो एकदम लगता है कि बहुत ज़्यादा सा आटा सा लग गया लेकिन ऐसी बात नहीं है बिल्कुल थोड़ी देर बाद जाके मेरी स्किन में ये बिल्कुल मेरे स्किन के साथ मैच हो जाती है तो आपको मेरी आईलेट ज़्यादा ब्राइटन अप लग रही होंगी लेकिन क्यों चूँकि लाइट्स की वजह से कैमरे की वजह से बाकी फेस भी लाइटन अप लग रहा है लेकिन वो एफ एस फोर्टी फाइव स्टिक मैंने यूज़ की है जो कि थोड़ी देर में बिल्कुल जो है नॉर्मल हो जाएगी मेरे फेस पर और इसके बाद हम आ जाते हैं अपने आई मेक मोर थर्टी फाइव ओ पैलेट का डार्कर सा शेड इस छोटे से ब्लैंडिंग ब्रश की मदद से मैं अपने इनर कॉर्नर पर और आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी अगर आपके पास ये पैलेट नहीं है ग्लैमरस फेस की है कोई सी भी पैलेट है उसमें से डार्कर शेड लेकर तो आप जो है अपने इनर कॉर्नर पर और आपने कोशिश करनी है कि आप छोटे सा एक फ्लैंडिंग जो ब्लैंडिंग ब्रश है राउंड शेप में वो वाला ले लो तो ज़्यादा बेटर है अदरवाइज़ आप एक फ्लैट ब्रश भी ले सकते हो अगर आपके पास ये ब्लैंडिंग ना हो तो आप इनर कॉर्नर पर अप्लाई करें और आउटर कॉर्नर पर और बाद में क्या करना है कि ऊपर से उन दोनों को मिला देना है बगैर कोई भी प्रोडक्ट लिए ब्रश पर आपने एक दफ़ा ब्रश पर प्रोडक्ट ले लिया उसको इनर कॉर्नर पर अप्लाई किया आउटर पर अप्लाई किया बाकी जो ब्रश पर लगा रह जाएगा उसकी मदद से आप मेरी वीडियो में देख रहे हो कि हल्के हाथ से आपने ऊपर से दोनों को मिला देना है इसके बाद एक आप ब्लैंडिंग ब्रश ले लीजिए ज़्यादा बड़े साइज़ का ना हो उसकी मदद से हल्के हल्के आप सर्कुलर मोशन में बैक एंड फोर्थ हल्का हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करने की कोशिश कीजिए कि आपका कलर जो है सारा ब्लेंड हो जाए कोई भी लाइंस ना रह जाएं क्योंकि ब्लेंड करते हैं तो डेप्थ हमारी कलर कम हो जाती है आई की तो आपको डेप्थ ज़्यादा करने के लिए एक दफ़ा दोबारा अप्लाई कर लीजिए और फिर दोबारा से ब्लेंड कर लीजिए कभी ऐसे मत कीजिए कि ज़्यादा सारा जो है प्रोडक्ट लेके आँख पर थोप लिया बाद में वो ब्लेंड भी नहीं होता और ब्लेंडिंग के लिए आपने हमेशा ब्रश को एंड से पकड़ना है जितना दूर से पकड़ेंगे उतनी हमारी जो है पावर कम रहेगी और वो हार्शली नहीं हमारे ना ब्लेंड होगा बल्कि हल्के हाथ से हमने करना है जितना ब्रश को करीब से पकड़ेंगे उतना वो ज़्यादा पावर से ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो वो ब्लेंड नहीं अच्छे से हो पाएगा तो आप कोशिश कीजिए कि ब्रश को बिल्कुल एड से एंड से पकड़ें उसके बाद ये जो इसका मटेलिक सा शेड है ये मैं इनर लेड पर जो मेरी आपको खाली में नज़र आ रही है यहाँ पर सिंपली अपने फिंगर की मदद से अप्लाई कर रही हूँ चाहो तो ब्रश भी आप ले सकते हो लेकिन मटेलिक शेड जो है अपनी उंगली से अगर अप्लाई करो तो उनका ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आता है उनका आउटकम बहुत ज़्यादा अच्छा आता है उसके बाद सिंपली आप एक छोटा सा ब्रश लेकर उनके एजिस को जो अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए ताकि मेकअप आपका फ्लॉलेस लगे बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कोई अलग अलग से यानी जो मैट शेडो था वो अलग से अप्लाई किया हुआ है और मेटेलिक शेडो अलग से अप्लाई किया हुआ है उन दोनों को बैलेंस होना चाहिए इसके बाद मैं सेम वाला जो मैंने मेटालिक शेड अप्लाई किया था वो अपनी आईब्रोज को हाईलाइट कर रही हूँ हाईलाइट जो है मेरा फेवरेट पार्ट है आप भी हाईलाइट ज़रूर कीजिए उसके बाद जो इनर कॉर्नर है सेम वाले शेडो से उसको भी हाईलाइट कर रही हूँ आप मेरी दोनों आंखों में फ़र्क भी देख सकते हो और अब भी यहाँ पर आपको मेरा मेकअप बहुत गंजा सा और गंदा सा लग रहा होगा तो ऐसी बात है और मैं दोबारा से ब्लैंडिंग कर रही हूँ एक छोटे वाले वही वाले ब्रश से लेकर ब्लैंडिंग आपने करते रहना साथ साथ अच्छा मैं आपको बताती चलूँ कि जब मेकअप हम कर रहे होते हैं ना उस टाइम बहुत बुरा लग रहा होता है सी सीरियसली जब तक ये पूरा फाइनल स्टेज तक नहीं जाएगा ये मेरा ऐसे ही गंदा सा लगता रहेगा आप वेट करो आप जब फाइनल रिजल्ट देखोगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे इसके बाद मैं जो सेम वाला शेडो था वो अपनी लोअर लेस लाइन पे अप्लाई किया है और उसको ब्लैंडिंग ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लैंड आउट कर दिया है आ, उसको हार्श अगर छोड़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कोशिश कीजिए जैसे हमने अपने आई के ऊपर ब्लैंडिंग की थी वैसे ही हम उसको ब्लैंडिंग नीचे से कर दें इसके बाद मैं जो है काजल अप्लाई कर रही हूँ मे का काजल आप कोई सा भी काजल अपने वाटर लाइन पर अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद सेगमा का ये जेल लाइनर मैं यूज़ करूँगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है आप मेरा कोड यूज़ करके टेन ऑफ बाय कर सकते हो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लाइनर लगाने का आपका सबसे तरीका वाला किया आप खुद प्रैक्टिस करो आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा तरीका बहुत ही आसान है एक लाइन आप बाहर की तरफ ड्रा करो उसको बाद में अंदर जो है अपनी बाकी
आपको का बराबर रहे ये ना एक का ज़्यादा ऊपर जा रहा है एक का स्ट्रेट जा रहा है या नीचे जा रहा है सबसे पहली गलती यहीं पर हो जाती है अगर आप यहाँ पर कंट्रोल कर लेते हो तो जनाबे वाला आपका विंग लग गया सही सालम उसके बाद आप अप्लाई कर लो मस्कारा भर भर कर अगर मस्कारा आप अप्लाई कर लेते हो आपकी आई मेकअप यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है आप लैशेज नहीं भी अप्लाई करते या आपको लैशेज नहीं भी लगानी आती तो इस तरह भी आई मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन अगर आपको किसी शादी पर जाते वगैरह मेकअप करना है तो आप लड़कियों ज़रूर जो है ना लैशेज लगाने की प्रैक्टिस करो क्योंकि लैशेज के बगैर ही आपकी लुक जो है कंप्लीट नहीं होती और आप देखो यहाँ पर मैं लैश यूज़ कर रही हूँ स्कॉलेट के नाम से है स्वीट टच का ये नंबर थ्री और ये हुदा ब्यूटी की ड्यूप है लोकली मिल जाती है प्राइस में भी जो है नॉर्मल है और आप रिजल्ट देख सकते हो डिफरेंस देख सकते हो मेरी एक आंख में दूसरी आंख में कैसा प्रोफेशनल लुक आया है सिर्फ और सिर्फ फ्लैशेज लगाने से और आपको भी ये प्रैक्टिस करने से आ जाएंगी बिल्कुल आसान है कोई भी मुश्किल नहीं है और यहाँ पर मेरी दोनों आंखों पर जो है लैशेज भी लग गई और आपको मेरा आई मेकअप यहाँ पर कम्प्लीट भी हो गया और हाँ ये मेरा वही मेकअप है जो मैंने अपने भाई की बारात वाले दिन किया था और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ रिक्रिएट कर दूंगी तो यहाँ पर ये मेरा मेकअप जो है कंप्लीट हो गया होपफुली आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा अच्छी लग अच्छा भी लगा होगा मेरी लफ्ज आगे पीछे हो रहे हैं मैं बहुत नॉनस्टॉप बोलती जा रही हूँ लाइक 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 का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने सारी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है मेरा दिल करता है मैं और भी अच्छे अच्छे आई मेकअप जो है आपके साथ शेयर करती हूँ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये आई मेकअप और आपको ऐसा कैसा आई मेकअप पसंद है मैं और भी इन चला आपके बनाती रहूँगी ऐसी वीडियोस और मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक इंस्टाग्राम का पेज है वेट लूज क्लब क्लब के नाम से अगर आप वो बंदा हो के चाहते हो कि बगैर एक्सरसाइज के बगैर मेहनत के आप अपना वेट कम करना चाहते हो तो आप इनको जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए या आपको डाइट प्लान जो है अवेल कर देंगे ओके अब दुआ में याद रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बाई अल्लाह हाफिज़